Hello people, welcome to my YouTube channel R Biker Blogs. This is Rupam. Today is Monday, 4th of December, and the time is 8:42 in the morning. And जिन लोगों ने अभी तक मेरे channel को subscribe नहीं किया, वो subscribe कर सकते हैं. नीचे red color का एक button दिया होगा. Subscribe कर जाओ, उसको आपको click करना है. And उसके side में एक bell का button होगा. उसको भी click करेंगे. तो जो भी मैं video post करता हूँ, सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगा. जिन्होंने subscribe किया है. और अभी हम बात करेंगे आज क्योंकि आज दिसंबर है दिसंबर चल रहा है तो दिसंबर में सबसे ज्यादा टू व्हीलर और फोर व्हीलर परचेस करते लोग लेकिन परचेस करते वक्त कुछ चीजें वो लोग ध्यान नहीं देते जो कि मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ क्योंकि बहुत हेल्प होगा आपको इस चीज में वाइल परचेसिंग अ कार और बाइक तो कुछ सात पॉइंट मैंने नोट डाउन करे है जो की आपके हेल्पफुल बहुत ज्यादा होगा और आई होप अगर आपको ये सात चीजें फॉलो करेंगे तो आप सही गाड़ी ले पाएंगे सही गाड़ी चुन पाएंगे अपने लिए और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इन थ्री या फोर इयर्स में तो कुछ चीज़ें हैं मैंने नोट डाउन करा है बहुत सारी चीज़ों से बात की है बहुत सारे ओनर से बात की है बहुत सारे आ, मैंने शोरूम वालों से भी बात की है कि यार कौन सी क्या चीज़ देखनी चाहिए तो पूरा ओवरऑल मैंने पूरा बायोडाटा बना के देन फाइनली सेवन पॉइंट्स मैंने निकाला है उसमें से जिसमें से आपको मैं अभी शेयर करूंगा वन बाय वन के साथ गलतियां जो हम करते हैं खरीदने से पहले तो वो गलतियां ना करें गाड़ियां खरीदने से इन दिसंबर में सो so, सबसे पहले गलती जो हम करते हैं गाड़ी खरीदने पहले कि हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं कोई गाड़ी खरीदने के लिए और क्या होता है लास्ट में हम गलत डिसीजन ले लेते हैं जो कि सही नहीं है क्योंकि आपको जो गाड़ी लेना है अगर उसके बारे में आपने सोचा नहीं उसने के बारे में एनालाइज नहीं किया तो आगे जाके आपको प्रॉब्लम होगी तो क्या होता है लोग क्या होता है ओवर एक्साइटमेंट जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होते हैं कि हाँ यार मुझे गाड़ी खरीदनी 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 यार मुझे ये देखा है वो देखा तो फाइनली क्या होता है कि जब परचेस खरीदने जाते हो तो आपको पता नहीं होता उसके बारे में लेकिन आप खरीद लेते हो और फाइनली आपको पता चलता है कि नहीं यार ये मैंने गलत डिसीजन ले लिया इट्स बेटर अगर मैं थोड़ी देर वेट कर लेता कुछ पता कर लेता तो शायद मेरे लिए हो सकती थी तो फर्स्ट थिंग ये कि आप ओवर एक्साइटेड में कोई भी गलत डिसीजन ना ले एंड द सेकेंड थिंग अगर हम कभी गाड़ी खरीदते हैं जो भी गाड़ी हमको पसंद है कभी हमने उस ओनर से बात नहीं की अगर किसी का पास बाइक है तो बेटर आप उस पर्सन के पास जाइए उससे पूछिए कि क्या एक्सपीरियंस है क्या दिक्कत है इस गाड़ी में अगर आपको लगता है कि इसमें दिक्कत है तो क्या इसकी दिक्कत यार अच्छी क्वालिटी तो हर एड में आपको दिखाएगा लेकिन गंदी क्वालिटी या कुछ खराब क्वालिटी अगर पता करनी है तो उस ओनर से पूछिए जो उस गाड़ी को चला रहा है सपोज करिए अगर कोई आपको बाइक लेना है मैं किसी बाइक का नाम नहीं लूंगा क्योंकि आ, वीडियो लोग देखते हैं तो मैं किसी बाइक का नाम नहीं लूंगा लेकिन अगर कोई बाइक आपको पसंद है और वो बाइक किसी पर्सन के पास है और वो ऑलमोस्ट वन ईयर या सिक्स मंथ से भी चला रहा है तो आप उसका जाइए जाके उससे पूछिए कि आ, ये गाड़ी में क्या क्वालिटी है क्या क्वालिटी नहीं है क्या आपको पसंद आया है माइलेज कैसा है अब बाद में प्रॉब्लम तो नहीं देती है कॉस्ट ऑफ सर्विस क्या है तो ये सब आप अगर डिस्कस कर लेंगे तो आपको एक एक फिगर आउट हो जाएगा कि हाँ यार ये बाइक में ये दिक्कत है या गाड़ी में ये बहुत अच्छी है ओवर अच्छी है तो मैं इसको खरीद सकता हूँ तो आप उससे पूछिए फर्स्ट तब जाके आप अपने डिसीजन पे आइए कि हाँ अगर मुझे लेना है ये बाइक तो आप ले सकते हैं सो गाय सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि जब भी आप गाड़ी खरीदे खरीदने से पहले कम से कम पांच बार उस गाड़ी को ड्राइव करके देखिए टेस्ट ड्राइव टेस्ट ड्राइव उस शोरूम के पास जाइए आप 10 बार लीजिए वो मना नहीं करेगा क्योंकि आप परचेस कर रहे हो बिना टेस्ट ड्राइव के आप कभी भी गाड़ी मत लीजिए फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी लोग गाड़ी परचेस करते तो इवन देखते नहीं है बस बाहर से देखते हैं हाँ बहुत अच्छी गाड़ी है टैंक ऐसा है डिस्क ऐसा है सो so, मेरा कंसर्न ये है कि फर्स्ट जाके टेस्ट ड्राइव लीजिए क्योंकि सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है कि आप गाड़ी चलती कैसी आपको अगर वही नहीं पता है तो फिर क्या आप डिजाइन देख के तो गाड़ी परचेस नहीं कर सकते या चार स्पेसिफिकेशन देख के तो आप गाड़ी परचेस नहीं कर सकते तो आप सबसे पहले जाइए जाके उस गाड़ी का टेस्ट ड्राइव लीजिए अगर आपको एक बार समझ नहीं आता तो दूसरी बार जाइए तीसरी बार जाइए आप जितना टेस्ट ड्राइव लेंगे उतना आपको फिगर हो जाएगा कि हाँ यार मुझे ये गाड़ी प्रॉपर सही लग रही है अगर नहीं लग रही तो आपको टेस्ट ड्राइव में समझ में आ जाएगा कि हाँ इसमें ये प्रॉब्लम है किसी के क्लच में प्रॉब्लम आती है किसी के ब्रेक्स पर प्रॉब्लम आती है किसी के इसमें स्क्रैचेस और किसी के इसमें लाइट प्रॉपर नहीं है तो आप जितना अच्छा आप टेस्ट ड्राइव लेंगे उतना बढ़िया है तो हो सके तो मैं तो बोलूंगा अगर टेस्ट ड्राइव लेते हैं तो थोड़ा लंबा राउंड लेके आए जिससे आपको थोड़ा एनालाइज हो जाएगा और रेव करिए उस गाड़ी क्योंकि दे आर टेस्ट बाइक और टेस्ट कार वो देते हैं आपको तो आप थोड़ा एनालाइज कर सकते हैं कि आप परचेजिंग के लिए सो so, मेरा कंसर्न ये है कि आप फर्स्ट ऑफ ऑल टे
फर्स्ट ऑफ ऑल टेस्ट ड्राइव लीजिए जो कि बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है फोर्थ पॉइंट हमारा ये है कि हमें कौन सी गाड़ी लेनी चाहिए हमारे रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्योंकि जो लोग परचेस करते हैं उनको पता नहीं होता उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और जाके हाई एंड बाइक ले लेते हैं लो एंड बाइक ले लेते हैं क्योंकि आपको आपका पर्पस पता होना चाहिए कि क्या किस पर्पस से आपको उस बाइक को परचेस करना है अगर आपको लगता है कि आपको सिटी में ही ड्राइव करना है तो क्यों हाई एंड बाइक ले रहे हैं इट्स बेटर कि आप लो एंड बाइक लीजिए लो पावर बाइक लीजिए जिसमें माइलेज आपको अच्छा मिलेगा और कम से कम सिटी रन भी अच्छा हो जाएगा प्रॉब हीटिंग प्रॉब्लम नहीं होगी बट अगर सिटी राइड करनी है और आपको हाई एंड बाइक चाहिए ऐसे दिखावे के लिए तो यार मेरे हिसाब से तो यार अपन इंडियन है अपने को इतना बजट थोड़ा सोच के चलना चाहिए बट लेना चाहिए मैं ये नहीं बोल रहा नहीं ले लेना चाहिए बट मेरा कंसर्न यही है कि यार सिटी में भर चलानी है तो आपको हाई एंड बाइक से क्या करोगे यार आपको अगर हाईवे पे अगर चलाते हैं तो वहाँ पे हाई एंड बाइक्स हाई एंड परफॉर्मेंस बाइक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट करता है क्योंकि आपको क्रूज करना पड़ता है ऑन हाई स्पीड तो उस जगह पे अगर आपको हाई एंड बाइक लेना है तो वेल well, आप उस बाइक को ले सकते हैं लेकिन आपको सिटी राइड करना है सिर्फ कॉलेज भर जाना है या आपको सिर्फ ऑफिस भर जाना है और ऑफिस से घर आना है तो आप हाई एंड बाइक पर मत जाइए ऐसा बाइक लीजिए जो आपको मतलब आपकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल कर सके 150 या 200 हंड्रेड मैक्स टू मैक्स आप बाइक लीजिए अगर आप सिटी के लिए आप 400 हंड्रेड टू फाइव हंड्रेड से बाइक लेंगे और सिर्फ सिटी में ही चला रहे हैं तो इट्स नॉट गुड अगर वीकेंड राइड्स करते हैं देन आई देन इट्स गुड कि आप हाई एंड बाइक ले लेकिन यार सिर्फ ऑफिस जाना और आना सिर्फ कॉलेज जाना आना इट्स नॉट गुड तो मेरा कंसर्न यही है कि आप एज पर रिक्वायरमेंट ही गाड़ी ले अगर आपका रिक्वायरमेंट है सिर्फ ऑफिस जाना और आना तो लो एंड बाइक लीजिए और आपको टूरिंग करना है तो हाई एंड बाइक लीजिए सो so गाइस अब हमारा फिफ्थ पॉइंट है स्किल लेवल क्योंकि जो लोग गाड़ी खरीदते हैं उन लोग को पता नहीं होता कि उनका स्किल क्या है उस स्किल से हायर एंड बाइक वो परचेस कर लेते हैं जो कि सही नहीं है क्योंकि उस पावर को मैनेज करने के लिए आपके पास वो क्षमता नहीं है वो स्किल नहीं है तो आप तो ठीक है चला लोगे लेकिन जो दूसरे लोग आजू बाजू चलते हैं उनको उससे खतरा हो सकता है अगर आपका स्किल डेवलप नहीं होता सपोज करिए अगर आप 100 सीसी बाइक दे रहे हो बाइक चला रहे हैं एंड सडनली आपको 500 सीसी या 600 सीसी बाइक दे दे जिसकी पावर ट्वाइस या थ्राइस मोर होगा जो आप चलाते हैं तो उसमें प्रॉब्लम ये है कि आप सडनली इस पावर को मैनेज नहीं कर पाओगे जब भी आप उस बाइक को राइड करते हैं स्किल्ड है तो नॉट एन इश्यू अगर स्किल्ड नहीं है तो बहुत बड़ा इश्यू हो जाएगा क्योंकि बहुत आपको दिक्कत भी होगी उस पावर को मैनेज करने के लिए तो आप अपने स्किल को पहले देखिए कि आप क्या मैनेज कर सकते हैं अगर मेरा कंसर्न तो यही है हंड्रेड सी आप बाइक चलाते हैं देन बेटर टू गो फॉर टू हंड्रेड सी बाइक मैक्स टू मैक्स उसको थोड़ा चलाइए उसको एक्सपीरियंस लीजिए देन अपग्रेड अकॉर्डिंगली अगर आपको उसका लगता है कि हाँ आई कैन देन गो फॉर फोर हंड्रेड सी अगर उससे आप ज़्यादा कर पाते देन गो फॉर सिक्स हंड्रेड देन वन थाउजेंड देन जो भी आपको सही लगता है लेकिन पहले स्किल देखिए आपका कि आपका स्किल लेवल क्या है अगर आपको हाई एंड बाइक चलाने की आदत है तो गो फॉर हाई एंड बाइक अगर आपको लो एंड बाइक चलाने की आदत है और उसको अपग्रेड करना है तो तो ज्यादा एकदम से अपडेट मत करिए धीरे धीरे अपडेट तो गाइस हमारा जो सिक्स पॉइंट है वो है पीडीआई प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन ये इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब भी हम गाड़ी परचेस करके घर ले जाते हैं उसके बाद हमें पता चलता है कि यार इस गाड़ी में स्क्रैच uh, है या इसका ब्रेक प्रॉपर नहीं लग रहा ये थोड़ी टिल्ट uh, होके चल रही है ये हैंडल प्रॉपर नहीं है मेरा कंसर्न ये है कि जब भी आप गाड़ी परचेस करें तो उसका इंस्पेक्शन करिए पहले कि प्रॉपर है कि नहीं है कैसे उखड़ा तो नहीं है ये जो भी उसमें जो लेग गार्ड है वो घिसा हुआ तो नहीं है ब्रेक प्रॉपर है कि नहीं है तो ये सब पहले चेक करिए क्योंकि उसके बाद अगर घर जाए एक बार पहुंच गया आपकी गाड़ी तो उसके बाद फिर से आपको शोरूम आके दौड़ना पड़ेगा तो दौड़ भाग आपकी लगी रहेगी तो ऐसे प्रॉब्लम से बचने के लिए आप इंस्पेक्शन करिए परचेस से पहले और हो सके तो टेस्ट ड्राइव पे तो आपको आधी चीज पता चल जाएगी कि गाड़ी जो भी लेते हैं उसको भी टेस्ट करके देखिए मेरा कंसर्न ये नहीं कि जो टेस्ट ड्राइव गाड़ियां है आ, उनको ही टेस्ट करिए जो गाड़ी परचेस कर रहे हैं उसको भी एक बार टेस्ट करिए उसको प्रॉपर जाँचिए परखिए उसमें प्रॉपर सब कुछ है कि नहीं डिटेलिंग है कि नहीं अगर उसमें स्क्रैच लगता है या कुछ दिख रहा है तो आप उसको वही क्यों चेंज करा सकते हैं लेकिन एक बार आपने परचेस कर ली देन उस चीज को चेंज कराने के लिए आपको बहुत लंबा प्रोसेस है इंडिया में आपको पता ही है बाइक शोरूम्स में ऑलरेडी वेटिंग इतनी ज्यादा होती है कि आपको प्रॉब्लम होगी होगी सो so, मेरा कंसर्न यही है कि प्री डिलीवरी इंस्पेक्शन बहुत जरूरी है अगर आप बाइक परचेस कर रहे हो इस दिसंबर हमें कभी भी ओवर बजट बाइक नहीं खरीदनी चाहिए 
ओवर एक्साइटमेंट में लोग क्या करते हैं कि ओवर बजट बाइक खरीद लेते हैं सपोज करिए मेरा परचेसिंग जो मेरा बजट है वन लाख है बट मैं मुझे ये गाड़ी पसंद आई एक्साइटमेंट में हमने क्या किया वन लाख ट्वेंटी थाउजेंड वन लाख थर्टी थाउजेंड इतना मतलब तीस हजार से थर्टी फाइव थाउजेंड तक आपने एक्स्ट्रा इन्वेस्ट कर दिया जो कि अननेसेसरी था जब बाद में पता चलता है कि यार हम इतना इन्वेस्ट कर दिए मैं मेरे अगर एक्सपीरियंस से पूछा जाए तो मैं अगर मैं एक चीज बताऊँ को कभी भी आप बाइक खरीदे जाए सपोज करिए आपको दो लाख रुपए है तो वन लाख एट्टी थाउजेंड की बाइक खरीदी है उसके जो ट्वेंटी थाउजेंड का जो आपका पैसा बचेगा उस ट्वेंटी थाउजेंड में आप गियर्स खरीदिए हेलमेट खरीदिए जैकेट्स खरीदिए प्रॉपर बूट खरीदिए अगर कुछ नहीं है तो जैकेट्स और हेलमेट ये दो चीज तो परचेस करिए जो आपका रिमेनिंग अमाउंट है कभी भी बजट ऐसा प्रिपेयर करिए जिससे कि आपको ये सारी चीजें आ जाए अगर आप लेने जा रहे हो दो लाख की बाइक और सडनली आपको पसंद आ गई अच्छी बाइक और उसमें आपको ट्वेंटी टू ट्वेंटी फाइव थाउजेंड अगर आपको एक्स्ट्रा पे करना है तो आपको अच्छी बाइक मिलेगी सो so, मतलब क्या है यार ओवर बजट जाके कोई मतलब नहीं है आपने जो ऑलरेडी डिसाइड कर चुके उस पर जाइए और उस पर जाने के बाद अगर आप हो सके तो पैसा बचाइए और उससे अच्छे गेयर्स खरीदिए क्योंकि राइडिंग में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है गेयर्स हाई एंड बाइक भी ले लोगे और आप गिर गए और आपकी सिक्योर्ड नहीं है आप ही खुद ही सिक्योर्ड नहीं है और गिर गए और आपको ही लग गई तो बाइक कौन चलाएगा यार सो so, मेरा कंसर्न यही है कि यार आप कम से कम उस गियर्स को तो यूज करिए जिससे अगर आप गिरते भी तो आपको कुछ ना हो और गाड़ी को हुआ भी तो यार उसके लिए तो इंश्योरेंस है आपके लिए क्या यार आपको रिकवर करने में तो टाइम लग जाएगा उस बाइक को तो रिकवर करना ही नहीं है सो so, आपकी सेफ्टी फर्स्ट है तो सेफ्टी फर्स्ट के हिसाब से मैं यही कंसर्न करूंगा कि आप जैकेट्स और हेलमेट्स ले जो रिमेनिंग पैसे से और जो बजट है उसमें आप इसको इंक्लूड करके बिल्कुल रखिए जब भी हम न्यू बाइक और हाई एंड बाइक लेते हैं सो आई होप अगर आपको ये वीडियो पसंद आया यहाँ तक देख लिया तो यार लाइक करना कमेंट करना और सब्सक्राइब करना हो सके तो शेयर तो बिल्कुल करना अपने फ्रेंड्स के साथ सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई विल सी यू सोन इन माई नेक्स्ट वीडियो टिल देन लिव योर लाइफ लिव योर ड्रीम बाय See you in my next video. Bye bye.